ഓക്കെ <laughs> നമുക്ക് പഴം കൊണ്ട് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പഴം പൊരിയും പഴത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷേ പഴം ഫ്രൈ വളരെ കുറച്ച് പേര് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നെയ്യ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നെയ്യിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴം ഫ്രൈ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കാറ് അതിന് വേണ്ടി നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുക എന്നിട്ട് തൊലി കളയുക പഴുത്ത് നേന്ത്രപ്പഴമാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പഴം ചുട്ട് കൊടുക്കില്ലേ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പഴം പൊരിയും പഴം ചുട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിക്കുന്ന പഴമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം അത് രണ്ട് തരത്തിൽ മുറിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് നീളത്തിൽ അതായത് ഈ പഴത്തിന് നമുക്ക് ഹാഫ് ആക്കുക അതിന് ശേഷം ഇച്ചിരി കട്ടി വേണം കേട്ടോ അതായത് ഒരു നാല് പീസ് ആക്കാം ഒരു പീസും കൂടെ ആക്കാം അപ്പോൾ അതായത് ഒരു വലിയ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എട്ട് പീസ് പഴം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം കേട്ടോ അത് നോ പ്രോബ്ലം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെ അതെ അപ്പം നമുക്ക് എട്ട് പീസ് പഴം കിട്ടി ഈ പഴം ഞാൻ നെയ്യിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അടുത്ത പഴം ഞാൻ വട്ടത്തിലാണ് അരിയാൻ പോകുന്നത് അത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പഴമാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പഴം എടുക്കുക നമുക്ക് തൊലി കളയുക എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുക പഴുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈവൻ പഴം പൊരിക്കുകയാണെങ്കിലും പഴുത്ത പഴം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പഴുക്കാത്ത ഇപ്പോൾ കടയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഴുക്കാത്ത പഴം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇത് ഞാൻ വട്ടത്തിലാണ് അരിയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വീതിയുള്ള ഇച്ചിരി വലിയ പീസായി എന്നാലാണ് അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒരുപാട് കനം കുറഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും കനം വേണം കേട്ടോ ഇത്രയും കനത്തിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പഴം മുറിച്ചു വയ്ക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ വട്ടത്തിലുള്ള പഴം ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നീളത്തിലുള്ള പഴം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി കണ്ടിട്ട് ഒരു പാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ മീഡിയം ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് പഴം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പഴം ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറിലും ചെയ്യാട്ടോ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ പീസ് അത്ര നല്ലായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏഴ് പീസ് പഴമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വറക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഒരു സൈഡ് അതിനുശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാ റെസിപ്പിയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരിക്കലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒരിക്കലും പഴം ഉള്ളിൽ വെവില്ല ഇതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മച്ചിനും ഒരു മടി മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ പഴം പൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പഴം ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛമ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നെയ്യിൽ വറുത്ത പഴമായിരുന്നു ഇഷ്ടം പക്ഷെ അത് ബേസിക്കലി പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്ക് നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാരണം എനിക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരിക്കലും അമ്മ എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം എനിക്ക് മാത്രം അമ്മ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മകളൊക്കെ നമുക്ക് ആയി വറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം പിന്നെ എളുപ്പമല്ലേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരിച്ചിടണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു 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 ഷെയ
ചെറിയൊരു റെഡ് കളർ വന്നിട്ടില്ലേ ആ റെഡ് കളർ വേണം അപ്പോഴാണ് അതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ആ അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് കാരണം ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളറായിരിക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ പീസ് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഇത് നെയ്യൊന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇതിലോട്ട് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കി ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ആ റെഡ് ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് മാറ്റാം അതെ ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് കോരി മാറ്റി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ കിട്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ ഉണ്ടല്ലോ പഞ്ചസാര ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം പഞ്ചസാര ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ അത് ചെയ്യേണ്ട അതൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ അപ്പോൾ ജാൻ്റെ അമ്മയെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് കാരണം ഈ പഞ്ചസാരയും ഈ നെയ്യിൽ പൊരിച്ച പഴവും ഭയങ്കര നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കഴിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാം കഴിക്കാത്തവർ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നാടൻ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തേൻ ഒഴിക്കാം തേൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തേൻ ഒഴിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമൻ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഞാനത് പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല കാരണം എനിക്ക് നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇഷ്ടം പഞ്ചസാര വിതരുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ടുള്ള പഴം പൊരിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് പൊരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈങ് പാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴം പൊരിയൊക്കെ വറക്കണ പോലെ അത്ര വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കരുത് കാരണം ഇത് പഴം ഇച്ചിരി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു ഇതിലും മതി കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ പീസ് ആയിട്ടല്ലേ പഴം മുറിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പാടുള്ളൂ ഇത്ര ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ നെയ്യിൽ പൊരിച്ചാൽ ആ നെയ്യ് ബാക്കിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നെയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമല്ലേ പൊരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ മീഡിയം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിടാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ആ കളർ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയുടെയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടത് മറ്റേ നെയ്യ് ജാൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കാരണം അത് എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് തടി കൂടുന്ന സംഭവമാണ് നേന്ത്രപ്പഴാണെങ്കിലും നെയ്യാണെങ്കിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഓർമ്മകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക സ്ഥിരമാക്കി ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നാലും ചില ചില ഓർമ്മകളുണ്ടല്ലോ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഇതുപോലെ പഴയ 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 റെസിപ്പീസൊക്കെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ പൊടി തട്ടിയെടുക്കാം പഴംപൊരി വേറെ ടേസ്റ്റാ അത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പണ്ട് സ്കൂളിൽ തന്നെ വിളിച്ചിരുന്ന വരട്ടെ പേരായിരുന്നു പഴംപൊരി പിന്നെ അടുത്ത പേരായിരുന്നു മസാല ദോശ അപ്പോൾ പഴംപൊരി ആയിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ച് പഴവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിട്ടേ രണ്ട് സൈഡും നല്ല കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും പിടിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ ചൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് അത് ഇട്ടോളൂ അതിനുശേഷം പഞ്ചസാര വതിരിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇടുകയാണേ ചൂടോട് കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ പഞ്ചസാര വതരണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷമല്ല നമ്മൾ വതറി കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഹണി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എപ്പോഴുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വൈറ്റ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം മുകളിൽ മാത്രം എല്ലാ തൂകേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് തിരിച്ചും